There's a lot of other people online who catch us on the line. <laughs> Morning. Gloire au Seigneur. Nous, nous voulons commencer aujourd'hui une série sur la puissance de sa résurrection. We want to start this morning on this series, The Power of His Resurrection. On avait commencé quelques semaines, Nicky avait commencé le sujet de sa vanté de Dieu. Nicky started a few weeks ago on the subject of boasting on God. Et Somme 34, 2 nous dit que mon âme, David dit, se glorifie en l'éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Psalm 34, 2 says, said, my soul shall make his boast in the Lord, the, un the unhappy shall hear of him and be glad. Alors nous glorifions Dieu avant tout en Christ. We glorify God before everything through Christ. Nous sommes à l'intérieur de nous des, des personnes parfaites. On the inside of us, we are these per persons made perfect. Alors, parce que y a aucun péché en nous. Because in us, there is no sin. Il y a le péché qui, qui veut s'attacher à nous. There's that sin that wants to, to attach to us. Mais ça, c'est la charnelle. But that's the flesh. Puis on repousse la charnelle avec la parole. And with the word, we're pushing it away. Et quand, quand, nous, quand, nous, quand nous allons vanter de Dieu en Christ, as, as we, through Christ, Boast on the Lord. La parole dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. It tells us that the happy will listen to it and rejoice. Alors quand nous, quand nous, nous glorifions dans l'éternel, dans notre cœur, when we glorify God in our hearts, le monde autour de nous va être affecté. Those that are around us will be affected. Tous ceux qui sont tristes, those that are sad, va commencer de ressentir une joie. Will start to feel joyful. Quand Dieu nous donne une grande chose comme la joie ou la paix. When God gives us such a great thing like joy or peace, pas juste pour nous. it's not just for us. It's something that we allow to grow inside of us that someone who is sad will see it and want what we have. Alors, nous allons pour quelques semaines, je sais pas combien de semaines, for the next few weeks, we are going to boast on God. Aujourd'hui, on commence en 1 Corinthians 15, verset 1. We'll look at 1 Corinthians 15, 1 this morning. C'est Paul qui parle et dit, Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Paul is writing, Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. Just pour vous dire quelque chose, parfois on, on, on va mal comprendre un verset. Sometimes we will misunderstand a verse. C'est impossible de croire en vain. It's impossible to believe in vain. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire si c'est ici? Well, so what Paul's saying here is que nous allons rester parce que nous croyons. That we are going to stay because we believe. C'est pas un effet que je fais un effort pour, un effort pour croire comme faux. It's not that I need to make some kind of effort to believe like I should. Quand je crois en Christ, when I believe in Christ, c'est lui qui me garde. It's him that keeps me. C'est lui qui me tient. C'est him that draws me. C'est lui qui me donne les choses. It's him that gives me the things. Verset 3, et je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. For I delivered to you, verse 3 says, For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried and then he rose again the third day according to the Scriptures. Alors c'était impossible pour Jésus de rester mort. It was impossible for Jesus to stay dead. Parce qu'il était déjà écrit dans les Écritures. Because it had already been written in the Word. Qu'il va, qu va être ressuscité. That he would come back again. Pour nous expliquer quand il est écrit dans la parole, il est impossible d'aller contre la parole. So because it was written in the Word, in the Scriptures, it's impossible to go against it. Parce que nous croyons. Because we believe it. Par la grâce de Dieu, je suis que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé pour plus que, que tous, non, non pas moi toutefois, mais la grâce de, de Dieu qui est avec moi. Verse 10 says, But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. 
But I labored more abundantly than they all. Than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Et c'est ça que nous, la direction que nous allons aller aujourd'hui, c'est la, 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 la direction de sa grâce. And that's the direction we want to go in today, is the direction of his grace. Philippiens 1, verset 1 à 10. Philippiens 1, 1 through 10. Paul est en train de nous enseigner comment il a été envers. Il, il a persécuté, persécuté l'Église, il a fait avec son cœur, il pensait qu'il travaillait pour Dieu. Paul, thinking that he was working for God, was, is, he's talking about his past, how he thought he was working for God by persecuting the Christians. Puis dans le verset 9 et 10, il expliquait qu'il a laissé toute la loi tomber. And in verse 9, he says he's let all the law uh, go. Ou les choses qu'il pensait qu'il qu qu faut faire. Or the things that he thought that he had to do. Et il dit ça ici. And he said, Parce he said, que je voulais de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. He let it go that I may know him and the power of his resurrection. Et la communion et ses souffrances en devenaient conforme à lui dans sa mort. And the fellowship of his sufferings being conformed to his death. Chaque chrétien comprend sa mort. Every believer understands his death. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui comprennent la puissance de sa résurrection. But not so many understand the power of his resurrection. Il faut savoir que si, si Jésus n'avait pas été ressuscité, sa mort ne pouvait pas venir en effet. If Jesus hasn't rose from the dead, his uh, death would have had no effect. Il avait tout fait pour pardonner nos péchés. He did everything to forgive our sins. Mais avec sa résurrection, avec la puissance de sa résurrection, maintenant il nous donne une puissance pour vivre comme il veut. With the power of his resurrection, his resurrection, we have now been given the power to live this life. Pour un, 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 un peu de fondation, on va parler juste un peu de Jésus, la puissance de sa naissance. When we look at a little background, and we look at the power of Jesus' uh, birth. Dieu est un Dieu d'ordre. God is a God of order. Il saute jamais des étapes. He never misses steps. Il avait un plan depuis le commencement, puis il a complètement établi sa plan jusqu'à la fin. He had a plan at the beginning of time, and he has accomplished it up till now. Pour nous dire que dans notre vie, le plan qu'il a en nous et pour nous, lui aussi, il va l'accomplir. To show us that the plan he has for us and that's in us, he will accomplish. Malgré comment que je ressens, que malgré comment que les émotions veulent me contrôler, Dieu va accomplir le plan dans ma vie. No matter how my emotions or my thoughts go, he will control the plan. Même dans la naissance de Jésus. Even through Jesus' birth. Jésus est venu par une femme. Jesus came through a woman. Il y avait une raison. There was a reason for that. Dans le livre de Levitique 25, 25, parle de, uh, parle de la, la, la connexion entre un, quelqu'un qui peut, quelqu'un qui peut racheter quelqu'un d'autre. Uh, Levitique 25, 25 is talking about how uh, somebody can buy back somebody else. Il dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa, sa place, celui qui a, a la droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qui est la bonne sous son frère. Il, il est venu son rédempteur. If one of your brethren becomes poor and has sold some of his possessions, and if his re redeeming relative comes to redeem him, then he may redeem what his brother sold. He ça, becomes a redeemer. Ça prenait un proche parent ou quelqu'un qui donne la famille pour racheter. It takes someone who is close in the family line to come back and redeem him. Dieu dans un sens, n'était pas une part de la famille charnel. God is never part of the, the, the carnal family. Dieu est esprit. He's a spirit. Nous sommes charnel et en nous, habit, en, en nous demeure l'esprit. We are flesh, but in us is the, is spirit, is the spirit. Alors ça prenait quelqu'un de la charnel pour nous racheter. It took one someone a Flesh to redeem us. Le meilleur exemple que nous avons, c'est dans le livre de Ruth, c'est Boaz et Ruth. The best example we have in the Bible is when Ruth and Boaz. Ruth, Ruth a suivi Boaz dans les champs partout. Uh, Ruth had followed Boaz through the fields. Mais quand, quand Boaz était, était prêt de, de la racheter, il a trouvé qu'il y avait quelqu'un d'autre plus proche à elle que lui. But when Boaz, Boaz was getting ready to redeem her, He found there was someone that was closer in the family than him. Il est allé le voir, puis il dit là, tu as le droit de racheter, et le monsieur a dit, oui, je vais le voir. He told the, the guy that uh, you have the right to redeem her. 
And he said, okay, I'm going to do it. Et après, il dit, mais si, si, si tu veux racheter le 1, il faut racheter les deux. And she said, she reminded him that if you redeem one, you have to redeem them both. Oh, I said, oh no, there's a two. And the guy said, whoa, no, that's too many. And then Boaz had the right to redeem Naomi and Ruth. Think about Adam. He gave everything that God had given him over to Satan. In the flesh. Quelqu'un de, de, uh, comme un proche parent, quelqu'un de proche dans la famille pour nous racheter. But God had already set in place a plan that someone who was close to us could come back and redeem. Alors c'était Jésus en chair. That was Jesus in the flesh. Jésus qui était exactement comme nous. He was exactly like us. Qui était guidé et dirigé seulement par la parole de Dieu. He was led by the, the word of God. Que nous pouvons être dirigés aussi par la parole de Dieu. That we could also be led by the word of God. Pas seulement la parole écrite, mais la parole qui parle dans notre cœur. Not just the written word, but that word that is in our heart. Car Romain, dans le livre de Romain 8, 4, je ne sais pas quel verset, il dit que son esprit parle avec mon esprit. In Romans 8, it says that his spirit speaks to my spirit. Alors, chacun de vous. So each one of us. L'esprit de Dieu parle avec ton esprit. The spirit will speak with your spirit. Soyez toujours prêts d'écouter sa voix. Be always listening to hear that voice. Et il va venir pour nous aider et pour nous renforcer et, et pour nous, nous, nous donner des, des nouvelles choses. And he will come to strengthen us and to give us these new things. Et je veux juste uh, finir avec l'histoire de, de Marie dans le tombeau. And I want to go over to the, st the story of Mary at the tomb. Le premier jour de la semaine, Mary de Magdala se rendit au sépulcre. Dans le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Uh, now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Alors elle courait vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils l'ont enlevé du sepulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have taken him. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sepulcre et couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arrivait la première au sepulcre. So Peter therefore went out and the other disciple and were going to the tomb. So they both ran together and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. C'était baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre qui le suivait. Arriva et entra dans le sepulcre, il vit les bandes qui étaient à terre. And he stooping down and looked in, saw the linen clothes uh, lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there. Et la linge qui on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec, euh, non pas avec les bandes, mais, euh, mais il était plié dans un lieu à part. And the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, was folded together in a place by itself. J'ai trouvé deux histoires, vraies ou pas vraies, mais vraiment un point sur ce, sur, sur cet uh, tissu qui était là. I saw a couple stories on this tissue, this handkerchief that was there. Un disait quand, quand le maître de maison mangeait, la serviteur restait à côté, et quand le maître était fini, il voyait si le maître va plier le, 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 le tissu ou qu'il va le juste poigner sa main, laver ses mains et, et, le place, et pour le placer à table. Uh, one of these stories was that when it came to a meal, the servant would be watching the master what he did with his handkerchief. Would he fold it up and put it on or would he just throw it on the plate? Mais si la plié comme faux puis ça levait pour partir, disait que le serviteur ne pouvait pas le toucher parce qu'il va If he folded it up and put it there, it told the servant not to touch the plate because it meant that the master was coming back. Imagine. Imagine that. Si vrai ou pas vrai, quelle vérité? I don't know if it's true or not, but what a true, what a great thought. Alors le linge qui était plié comme faux pouvait dire à Pierre et 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 Jean que 
je reviendrai. When Peter and John would have seen this, and if the story is true, they would have seen the handkerchief folded up, and they thought their thought would have been, he's coming back. Amen. And he did come back. Et il va revenir encore de nouveau. And he's coming back again. Mais la deuxième histoire, elle est même. The second story that I read. Quand quelqu'un est allé manger dans la maison de quelqu'un. Is when someone went to eat in someone else's home. Si si il aime pas le repas. If he didn't like the meal. Il va prendre le il va prendre la linge il va le plier comme faut il va le placer comme faut sur la table. He would fold up his handkerchief or a napkin and put it on the table. Pour le dire qu'il l'a pas aimé, il il ne il, il, il le mangera plus. It's telling the people that he didn't like the meal, he's not going to eat anymore. Le pot de il mangera plus cette sorte de repas. He would never have, he would not eat that kind of meal again. Pour nous dire, showing us, Jesus est en train de nous dire qu'il n'aime pas la mort. Jesus was saying that he didn't like death. Et c'est ça la dernière fois qu'il va mourir. And that was the last time he was ever going to die. Hallelujah. Amen. Imagine the effect of our life. Imagine that effect of our life. Nous avons cette nouvelle vie. When we have this new life. Quand nous sommes nés de nouveau. We're born again. Nous si la 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 linge est bien plié comme faut. We see that napkin that's set in well in place. Que notre esprit ne goûtera jamais plus la mort. That our spirits will never again taste death. On a vécu dans les ténèbres. On a vécu dans la la mort jusqu'à la tête que Jésus est venu dans notre vie. Until Jesus came in our lives, we lived in darkness and in death. Because of his resurrection, Yannick. But because of his resurrection, Yannick. On goûtera plus la mort. We're not ever going to taste death again. Ou les affaires attachées à la mort. Or the things that are uh, attached that go with death. Quand la tristesse arrive, when, quand nous sommes inquiets, les choses à demain arrivent dans notre vie. When sadness that we get down happens in our lives. Et ils vont arriver. And they're going to come. Mais on va rester debout avec la parole. But we can stand with the word. Si ces choses-là sont, sont attachées à la mort. And we can say those things fit together with death. Et nous ne délivrons plus là. And we're no longer living in that place. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alors l'autre disciple qui avait arrivé la première au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Then the other disciple who came to the tomb first went in also and he saw and he believed. Il semble qu'il croyait que Jésus n'était plus là. I think they believed that Jesus was no longer there. Je ne suis pas trop sûr qu'ils croyaient que Jésus était ressuscité. I don't know if they really believed or knew that he even uh, rose again. Parce que verset 9 dit car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournent chez eux. Uh, verse 9 says for, for as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own home. Verset 11 dit mais Mary reste là à côté de la sépulcre. But Mary stood outside by. But Mary stood outside by the tomb, weeping. And as she wept and stooped down and looked into the tomb. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où où avait été couché la corde de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. And she saw the two angels in white sitting. One at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Alors nous n'allons pas là, mais c'est dans le tabernacle on voyait des deux chérubins qui étaient un par un sur la tête du tabernacle. Oh, le, le... Sur l'arche le, et l'autre au pied de l'arche qui couvrait et protégeait. La présence de Dieu. We will go there, but it's like the, when you look at the Old Testament, you had the cherubim that were on each side of the Ark of the Covenant, protecting it. Et le Dieu frère, pourquoi pleures-tu? Then they said to her, woman, why are you crying? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ce qu'ils l'ont mis. She said to them, because they have taken my Savior, and I do not know where they have put him. Si on se souvient bien, la première fois qu'elle est venue au tombeau, if you remember when she came to the tomb. Elle a sorti, elle avait peur. She laughed and she was afraid. Elle a peur de l'amener dans les larmes. And it came to tears. Souvent, la crainte c'est la pire chose qu'on peut laisser entrer dans notre vie. Fear is the worst thing we allow into our lives. Parce que c'est la peur qui va nous amener dans toutes sortes de directions qu'on ne doit pas aller. Because fear will take us all kinds of directions we don't want to go. On va pleurer. We'll cry. On va avoir l'agonie en nous. On va avoir la tristesse en nous. We'll have sadness in us. En se disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 
Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. We'll change it, Nick. Uh, we'll behind us. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jesus said to her, woman, woman, why are you weeping? Whom are you, uh, whom are you seeking? She, supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will go and take him away. Jésus lui dit, Jesus answered. J'aime ce verset. I love this verse. Mary. Mary. Quand Jésus l'appelait n'importe qui, la when, femme. When Jesus calls anybody. Et elle a dit seulement à Mary avant femme. Before he kept calling her uh, a woman or woman. Woman. Yeah. Maintenant il dit Mary. But now he's calling her by name, Mary. Une des premières fois que j'ai lu ce verset comme fou. One of the first times I really read this verse. Je me dis à l'intérieur de moi. I, inside me I said. Si Jésus peut dire à Mary, Mary. If Jesus would call Mary by name, Il peut me dire David. he could call me by name, David. Amen. Mm -hmm. You can hear your name in the voice of God. Plus There's nothing more precious ton nom appelé par le maître, than to he hear your name called by the Master. Elle se et lui dit en hébreu, Rabboni. She turned and said to him, Rabboni, which is to say, teacher. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. Et ici que j'ai appris cette semaine par la bouche de quelqu'un d'autre, mais je l'aime tellement. Something I heard from someone else that I truly loved. Parce que dans une autre version, une autre place, il dit, Jésus dit, uh, Dans un autre mot, il faut me laisser aller. And one of the other versions said, he said, you need to let me go. Mais si on pense bien, but we really think about it. La première femme qui a touché Jésus au naissance, c'était qui? When we think about it, who was the first lady that touched Jesus at birth? La Vierge pure, Mary. Was that sainted virgin, Mary? Qui était la première femme qui a touché Jésus après sa résurrection? Who was the first lady to touch him after his resurrection? Mary, qui était possédée avec beaucoup de démons. This is Mary who had been possessed with many demons. Mais Jésus l'avait libérée. But Jesus had set her free. Dans la première cour, la, 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 la chanel y avait rendu dans le monde. In the first time, the flesh became in this world. Et la deuxième, la deuxième fois, sa grâce était rentrée dans And in the second case, this case, grace entered the world. La grâce qui nous couvre. That grace that covers us. La grâce qui nous garde. The gra grace that takes care of us. La puissance de sa résurrection. The power of his resurrection. C'est sa grâce. Is his grace. Nous n'avons rien à faire dans sa grâce. We have nothing to do with his grace. Sa grâce nous garde. His grace keeps us. Sa garde repousse les péchés. His grace pushes back sin. Sa grâce nous donne une force. His grace gives us strength. Et sa grâce est avec nous à cause de la puissance de sa résurrection. And his grace is with us because of the power of oh, his resurrection. Oh, la puissance de sa résurrection. The power of his resurrection. Et déjà fait. It's already been accomplished. Jésus n'a pas besoin de, 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 de retourner Dans la mort. Jesus will never have to go back to death. Pas besoin de retourner dans la sepulcre. He'll never have to go back into the tomb. Déjà fait. It's already been accomplished. Alors, si sa résurrection est déjà faite, if his resurrection is already accomplished, alors une des, une des puissances de sa résurrection, c'est sa grâce. And if the power, in the power of his resurrection is his grace, alors c'est déjà fait et accompli dans la vie de chacun de nous. That means it's already been accomplished in the life of each one of us. Sa grâce. His grace. Quand nous apprenons, quand nous saisons cette vérité, when we take hold and seize on this truth, notre vie change. Our lives will change. 
Pourquoi? Why? Parce que après ça, on réalise qu'il n'y a en fait aucun effort de suivre le Seigneur. Because we realize that we don't have to make any effort to follow the Lord. Avec notre regard, With all of our hearts. On le Seigneur. We follow the Lord. Si on prend un mauvais route, If we make it into our wrong sa grâce va nous ramener dans la bonne route. His grace will bring us back to that right road. Son amour qui, qui, qui ne peut pas nous faillir. His love that will never fail us. Hallelujah. Amen. Un chien qu'on chante. A song that we sing. Oh, quel privilège. What a great privilege. Le sang de l'agneau. The blood of the lamb. Le blanc que neige. Whiter than the snow. Blanchi mon cœur. Whiten my heart. Sauvé par sa grâce. Saved by his grace. Mes péchés non plus. My sins are no more. Partout je veux chanter le beau nom. Everywhere I go, I want to sing the great name of Jesus. Imagine. Think about it. Can Jesus été ressuscité? When he came back from the dead, il a mis en vigueur la puissance de son nom. He put into effect the the power of his grace. Can Jesus y avait gagné contre la mort et le sombre? When he to beat the death that was in that tomb. La verset qui dit y a aucun nom plus haut que son nom. Since there is no other name greater than his name. À ce moment, At that moment, il a mis toutes choses en sous ses pieds. Everything was put under his feet. Et nous sommes l'église. And we are the church. Et comme Nicky a bien prêché l'autre semaine. And it was preached the other week. Satan est en sous nos pieds. The word says Satan is under our feet. Si il nous fait penser qu'il est dans un autre place. If he thinks he's anywhere else. Il est menteur. He's lying. And we need to say, back under. Dans le verset 19, je pense que c'est Corinthiens ou 2e Corinthiens, j'ai aucune idée. Back in Corinthians, the verse, 19th verse says, Paul est en train de, de, de parler de la résurrection de Christ. Paul, talking about Christ's resurrection. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous, espér nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. If in this life only, uh, if in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable. Il est en train de dire, on n'a pas seulement cet espoir ici, mais nous, nous allons dans une autre place plus tard. He's telling that our hope isn't only in here, but we are going higher. Mais il dit les choses que, que nous attendent au ciel, nous pouvons les goûter ici. He's saying those things that we're waiting for in heaven, we can taste here. Mais maintenant, Christ est ressuscité mort. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Philippians 1, 3. Philippians 1, 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout que le souvenir que je garde de vous ne cessant dans tous mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous, vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. <laughs> I give thanks to the Lord uh, in all remembrance that I, when I think about you, translating as I go, don't stop. In all uh, my prayers for you, that he would manifest his joy to the subject uh, That you would take part in the, in the good news from the beginning of time till, made now, till now. Et l'évangile, les bonnes nouvelles. And the good news. Et l'évangile. And the, the word. Et Christ. Is Christ. Christ est ressuscité. And he, is, he is alive again. Il a la puissance de sa résurrection a mis dans une manière de dire en vigueur à son nom. That went by his resurrection and put in the power of his name. La puissance de sa résurrection dit la puissance de son nom. The power of his resurrection is the power of his name. La puissance de sa résurrection, la résurrection a mis en vigueur la grâce. The power of his resurrection brought to us his grace. Ah, il n'a rien qui pouvait garder Jésus dans le tombeau. There is nothing that will ever keep him in the grave. Il n'a rien qui peut nous priver de sa grâce. There is nothing that can hold us back from His grace. Think about it. 
Nous sommes établis en Christ. We have been established in Christ. Et Paul a dit ça de même. And Paul said this way. Je suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. So that I am convinced that he who has started a good work in me will finish it until the end of time. La fin du temps. The end of time. Quand je meurs, c'est la fin du temps. When I die, it's, it, that's the end of time for this body. Et quand je rentre dans une autre place avec le Seigneur. But when I step into that other place with him, Dieu ne vit pas dans le temps. It, God doesn't live in time. Oh, quel privilège! Il y a mes Yannick. Le sang de l'agneau, plus grand que tes yeux, blanchi mon cœur. Sauvé par sa grâce, mes péchés non plus. Je veux chanter le plus beau de Jésus. That's boiling up, up in us. Seigneur, qui nous donne une force. That gives us a strength. Ta grâce. Your grace. Ton nom. Your name. Merci pour ta parole. We thank you for your tu word. Tu es toujours avec nous. You're always with us. Merci pour cette semaine qui, 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 qui est devant nous. Thank you for this week that is in front of us. Et nous marchons en victoire. And we're living and walking in victory. Ta grâce en grâce. From grace to grace. Et nous t'en remercions. And we thank you. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Hey, tout le monde dit. And the church Amen. said. Amen. 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 Amen.